नमस्कार यूट्यूब चैने यूट्यूब चैने सकल को स्वागत जाना तो दशम श्रेणी जो अर्थात क्लस टेन माध्यमिक भूगोल विभिन्न चैप्टार रही है से चैप्टारे विभिन्न शर्ट प्रसारण ही आलोचना कर चैने तरह संगे इलेवन टुएल्भ प्रैक्टिकल नहीं आलोचना रही है तो दशम श्रेणी जे मान थियोर ओपर जो विभिन्न चैप्टारे शर्ट प्रसारण आलोचना कर आज के हमें एक मैं को प्रश्न नहीं आलोचना करब जाओ जो भिडियोग भलो लेगे थे हमारे अवश्य लाइक कर शेयर कर कमेंट कर तर संगे अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर परवर्ती आपडेट पार जो तो एन जो विषय नहीं आलोचना करब से हे कि मौसुमी वायु सम्पर्क नहीं आलोचना करब अर्थात मौसुमी वायु का बोले कि भाव उत्पत्ति घटे तरह कि भाव क्ज कर मैं मौसम उत्पत्ति अनेक कारण रही है तो एक उत्पत्ति पद्धति आलोचना करब मौसम प्रवाहित हे भाव प्रवाहित है प्रति कारण नी भाव प्रवाहित हे एक कारण नहीं आलोचना करब जाए क्या भारत छवि देखा जा तो ये देखो मौसम ये आरब सागर और ये बंगोपसागर एक भारत एखे हिमालय पर्वत रही है तो मौसुम वायु हम दिख दिए प्रवेश कर मालाबार उपकूल बला है तो यान दिए मौसुमे प्रवेश कर ये इसे प्रथम धक्का मारे दिए यदि एक आरब सागर शाखा तैरि है और यान दिए इसे एक बंगोपसागर शाखा मैं यदि कि चले आसे ये दिखे कि दिखे से यह दिख दिए भेद्र ढोके भारत तरब सागर शाखा तैरि है एक बंगोपसागर शाखा सृष्टि है अभी से ही नहीं छवि देखा एक देखा ये देखो ये दिखे देखे एक आरब सागर शाखा ऊपर दिखे चले जाए बंगोपसागर शाखा ये प्रवेश कर प्रश्न हल हर कारण हम देखो मौसुमी वायु प्रकृत पक्षे कि मैं ऋतु अनुसार प्रवाहित है हमारे ग्रीष्मकाले एक दिक्कत प्रवाहित है शीतकाले उल्टो दिक्कत ठीक है ग्रीष्मकाले दक्षिण पश्चिम दिक्कत प्रवाहित है शीतकाले उत्तर पूर्व दिक्कत उन्टार मनसून उत्तर पूर्व दिक्कत प्रवाहित है तेल ऋतु अनुसार मौसम सदर्थ हो ऋतु ऋतु अनुसार जो वायु प्रवाहित है तक मौसम वायु बोले एक समय वायु निर्दिष्ट समय ऋतुते प्रवाहित है एक मौसम वायु बला है जैक ये मौसम प्रभाव क्या हो देखो प्रथम जो बोलते हैं पृथ्वी से सतटा चाप बला रही है भलो कर हमें एकटू देखा हाँ देखो पृथ्वी से सतटा चाप बलय रही है सतटा चाप बल मध्य यहाँ से निरक्षी निम्न चाप बल है मैं माउस पॉइंट है ये निरक्षी निम्न चाप बल है ये कर्कटिया उच्च चाप बल है मकर उच्च चाप बल है सुमेर वित्त प्रदेश निम्न चाप कूमेर वित्त प्रदेश निम्न चाप और यहाँ से सुमेर उच्च चाप और नीचे आज कूमेर उच्च चाप तेल सतटा चाप बल रही है सतटा चाप बल अनुसार जो वायु प्रवाहित है से निहत वायु तो एन की जख सूर्य उत्तरायण घटे अर्थात सूर्य उत्तर गलते कर्मठ गांधी कार लम्बा भाग गिरण दे जख तक तो समस्त चाप बलैल उत्तर दिखे सर जाए दस थ प्राय तिर डिग्री कूड़ी डिग्री उत्तर दिखे पाँच थ दस डिग्री दस कूड़ी डिग्री उत्तर दिखे सर जाए फले देखा चाप बल अंशा तो ये हल देखो भलो छवि देखा परिष्कार बोझा कि मैं इंटरटपिकल कन्भार्जेंस जो अर्थात इंटरटपिकल कन्भार्जेंस कि भाव तैरि है ना एक निरक्षी अंचल बराबर तैरि है तो निरक्षी अंचल बराबर की है एखे कर्कट उच्च चाप थ उत्तर पूर्व आयन वायु मकर उच्च चाप थ दक्षिण पूर्व आयन वायु उत्तर पूर्व आयन वायु दक्षिण पूर्व आयन वायु के पूर्ण स्थान पूरण कर तेल जख समस्त चाप बल उत्तर दिखे सर जाए तक इंटरटपिकल कन्भार्जेंस उत्तर दिखे अवस्थान कर तो यह भारत देखो भारत निम्न चाप अक्ष इंटरटपिकल कन्भार्जेंस मैं एक निम्न चाप अक्ष अंचल और की निम्न चाप अक्ष भारत अवस्थान कर तक कि छोने चले गल ये मैं एक उठे गल एखान ये उठे गल मैं उत्तर दिखे सर जाए चाप बलैल एर फले जखनी ये निरक्षी अंचले छो तो निरक्षरेखा बराबर अवस्थान करते क्योंकि जख ये उत्तर चले गल इंटरटपिकल कन्वार्जेंस जो अर्थात ये निरक्षी निम्न चाप अक्षा से निम्न चाप बल से कि उत्तर सर जा रहा एट निरक्षरेखार का थकना उत्तर गोलाते चले जा कि उत्तर गोलाते सर जावर फले कि वायुटा शून्य स्थान पूरण करार जो जो वायुटा छूटे आता है दक्षिण पूर्व आयन वायु से दक्षिण पूर्व आयन वायु एखे प्रवेश करें 
এই দক্ষিণ পূর্ব আইনের নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে যখন এই এখানে শূন্যস্থান পূরণ করতে আসে তখন বেঁকে যায় বেঁক ফেলে গেলে সূত্র অনুসারে বেঁকে গিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমায় রূপে ভারতে প্রবেশ করে আমি এখানে দেখাচ্ছি একটু এই যে এইখানে ব্যাপারটা দেখো এই ছবিটাতে এই যে এখানে আসছে চাপ বলা রক্ষটা এইদিকে সরে গেছে ফলে এই দক্ষিণ পূর্ব আইন বাড়িটা যখন এর শূন্যস্থান পূরণ করতে যাচ্ছে যাওয়ার সময় বেঁকে যাচ্ছে এইভাবে পূরণ করতে যাচ্ছিল এইভাবে আমার মাস পয়েন্টটা দেখো দক্ষিণ পূর্ব আইন ধরো এটা নিরক্ষীণ মেচা বলে এটা দক্ষিণ পূর্ব আইন বায়ু এই সরি দক্ষিণ পূর্ব আইন বায়ু যাচ্ছে যেতে যেতে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করার পরে এভাবে বেঁকে যাচ্ছে বেঁকে গিয়ে এরা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমে ইউরোপে ভারতে প্রবেশ করছে এবং আরব সাগরের শাখা বঙ্গোপসাগরীয় শাখা হিসেবে ভারতে বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে এই যে এখানে দেখাচ্ছি এই যে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করার পরে এটা এখানে নিম্নচা অক্ষ তৈরি করে ট্রাফ লেখা আছে যে ট্রাফ নিম্নচা অক্ষ তৈরি করছে শূন্যস্থান পূরণ করতে দক্ষিণ পূর্ব আইন বাড়িটা আসছে এসে শূন্য যখন বেঁকে যাচ্ছে যখন এই নিরক্ষরেখা অতিক্রম করছে ফেলে সূত্রে বেঁকে যাচ্ছে বেঁকে গিয়ে এটা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুম এই রূপে ভারতে প্রবেশ করছে এবং এসে এটা হচ্ছে আরব সাগরীয় শাখা এটা বঙ্গোপসাগরীয় শাখা সৃষ্টি করছে এই যে আরব সাগরীয় শাখা বঙ্গোপসাগরীয় শাখা সৃষ্টি করছে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে প্রচুর এই হিমালয় পর্বতে বাধা পায় বাধায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং এই সারা ভারতে বর্ষার বৃষ্টি ঘটে এরপর শীতকাল যখন চলে তখন কি হয় সমস্ত চাপগুলো আবার দক্ষিণ দিকে সরে আসে অর্থাৎ আমরা আগের ছবিটা দেখব এই ছবিটা দেখো তখন সমস্ত চাপগুলো আরো দক্ষিণ দিকে নেমে আসে নিরক্ষরে গতি করে দক্ষিণ দিকে চলে আসে তখন কি হয় এই দক্ষিণ দিকে নেমে যাওয়ার ফলে বলে নিম্নচাপ অক্ষরা নিচের দিকে নেমে বলে এই নিম্নচাপ শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য আর এখানে সূর্য রশ্মি দক্ষিণ মকর কান্তি রেখার উপর লম্বা হয়ে কেমন দেয় তখন কি এখানে উচ্চচাপ আর এখানে নিম্নচাপ তৈরি করে তখন এখানকার শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য ওই মৌসুমবায়ু আবার প্রত্যাবর্তন করে ফিরে আসে একে প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমবায়ু বলা হয় বা উত্তর পূর্ব মৌসুমবায়ু বলে আর এই যে এটা আর এটা যখন আসে এদিকে দেখো এটা যখন ফিরে আসে তখন দেখো এই বঙ্গোপসাগরের কিছু অংশ যখন ফিরে আসে বঙ্গোপসাগরের কিছু অংশ দিয়ে আসে এই যে এখানে এটা করমণ্ডল উপকূল বলে এই করমণ্ডল উপর এই যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে এই প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুম এটা আসে স্থলভাগের উপর দিয়ে আসে বৃষ্টি হয় না কিন্তু কিছু অংশ বঙ্গোপসাগরের মধ্যে দিয়ে আসার ফলে এবং সেই জলীয় সুপূর্ণ বা এই করমণ্ডল উপকূলে বাধা পায় দিয়ে এইখানে শীতকালেও বৃষ্টি হয় সেই জন্য এইটা হচ্ছে বছরে দুবার বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল করমণ্ডল উপকূল হ্যাঁ এটা শীত বর্ষাকালেও বৃষ্টি হয় আর শীতকালেও বৃষ্টি হয় ঠিক আছে হ্যাঁ দিয়ে এরপর কি হয় এই দুবার বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমে প্রবেশ করছে আর উত্তর পূর্ব মৌসুমে ইউরোপে ভারত থেকে ফিরে যাচ্ছে এইভাবেই সূর্যের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নের ফলে বা মানে স্থলভাগ ও জলভাগের চাপের পার্থক্যের কারণে এই মৌসুমের প্রভাব সৃষ্টি হয় আবার এই মৌসুমের যে প্রভাবটা এটাকে স্থলভাগ ও জলভাগের বৃহৎ সংস্করণ স্থলভাগ ও জলভাগের বৃহৎ সংস্করণ বলা হয় কারণ এই সরি স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু বৃহৎ সংস্করণ বলে কেন কারণ এইখানে দেখো আমি ছবি দেখাচ্ছি এইখানে দেখো গ্রীষ্মকালে কি হচ্ছে গ্রীষ্মকালে এইখানে নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে জলভাগে উচ্চচাপ তাহলে জল উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের থেকে বায়ু ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমে পশ্চিম বায়ু এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমে হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে সমুদ্রবায়ু তাহলে গ্রীষ্মকালে সমুদ্রবায়ু রূপে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমে ভারতে প্রবেশ করছে আর শীতকালে কি হয় এখানে উচ্চচাপ করছে এখানে নিম্নচাপ তখন কি হচ্ছে মৌসুমে এটা আবার মানে এই নিম্নচাপ এই এখানে নিম্নচাপ সুনন পূরণ করতে এই উচ্চচাপ থেকে নিচের দিকে নেমে আসছে স্থলবায়ু রূপে তাহলে এটা সমুদ্রবায়ু রূপে প্রবেশ করছে স্থলবায়ু রূপে ফিরে আসছে তাহলে এটা স্থলবায়ু জলভাগের স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু বৃহৎ সংস্করণ বলে এইখানে ছবিটা দেখো স্থলবায়ু যেটা শীতকাল আমি বলছি কোল্ড ওয়ার পড়েছে এখানে উচ্চচাপ এখানে নিম্নচাপ তৈরি করছে সুনস্থার মুখে তো ছুটে আসছে আবার গ্রীষ্মকালে দেখো এখানে নিম্নচাপ এখানে উচ্চ এই সরি এখানে নিম্নচাপ এখানে উচ্চচাপ এখানে এই দিকে আসছে তাহলে কি এই জন্য সমুদ্রবায়ু স্থলবায়ু বৃহৎ সংস্করণ বলে এই হলো মৌসুমবায়ু সম্পর্কে ব্যাখ্যা ছবিগুলো ভালো করে দেখবে পজ করে কিভাবে ঘটছে আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পারবে মৌসুমবায়ু সংজ্ঞার সম্পর্কে আর যদি ভিডিওটি ভালো থাকে অবশ্যই লাইক করবে শেয়ার করবে এবং কমেন্ট করতে ভুলবে না তার সঙ্গে অবশ্যই পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে আমি এই নেক্সট ভিডিওতে আবার এই ভূগোল বিষয়ে মাধ্যমিকের কোনো একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ